，区区两个贱人，要回来找朕麻烦。他们是死不足惜，就是死了还要跟朕斗。他们有这本事吗？李隆基，朕命令你，带领御林军在日出之前搜遍每一个角落，务必把那两个妖孽搜出来。凡披发者，必杀。皇上，杀！快不快去！臣领旨。走。是是。你们赶快把头发梳起来，一会儿雨林军到了，通通都要杀头的。为什么？不要问为什么了，把头发梳起来，要不然真的会死人的。我没时间跟你们解释那么多了，我去通知其他人，一会儿再来看你们。我知道了，你要小心啊！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快这么深了，宫女们已经就寝了。你有什么事吗？皇上有旨，凡披头散发者，格杀勿论。给我搜。是。大人。我们的人都输好了，没事的。大人，我们都输好了。你站起来！不要杀我！不要杀我！啊！不要杀我！啊！啊！啊！你！哎呀！大人，刀下留人呐！
起了，大人。下一个地方。装模作样也装不过他们，他们装的时候那么媚。我真不明白，堂堂男子汉怎么会做女儿像打扮？为了讨好皇奶奶，居然做出这么荒谬的事情来。他们是皇奶奶身边的红人，你们两个呀，就少说几句。我知道，所以啊，我都不敢跟他们打招呼，我怕那两个不男不女的人。真不明白皇奶奶喜欢他们什么，在宫中生存不容易，他们两兄弟一定有办法讨好皇奶奶，切不可小视他们。切，只是两个男宠，怕什么？哎，太子所言甚为有理，我们就别说了。你们又想让朕赏赐你们什么东西啊？这要是皇上赏赐的，我们兄弟俩都喜欢。<笑>那就赏一个馒头吧。好。今晚你们怎么了？怎么没精打采的？微臣不敢说，说了。怕引起皇上不悦。什么事令朕不悦呢？我来说吧。我听到有人说皇上越来越糊涂，败坏朝纲，还将后宫弄得污秽不堪。大胆！谁这样斗胆议论朕？是少王李重润以及。永泰郡主李香惠，还有魏王武承慈的儿子武延基，哼，是他们几个？对啊，皇上，他们看不起我们兄弟俩没关系，可是对皇上不敬，那就是大逆不道啊！皇上，他们小小年纪就大言不惭，将来要是羽翼一丰的话，岂不是不把皇上放在眼里？就因为这件事，整夜都不开心吗？嗯。既然他们爱说三道四，那就让他们做个哑巴吧。皇上息怒啊！微臣相信，他们只是心直口快，但是这些话传扬开去，必会有损皇上圣威。皇上既是一国之君，圣威万万不可损，否则。后患无穷啊！嗯，那就杀一儆百。我们听皇上的。皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！我要见皇上！皇上，皇上，请您开恩呐！皇上，皇上，崇润和贤惠都是您的亲孙儿，他们年纪那么小，您就忍心把他们处决了吗？皇上，皇上
，我求求你了，快开了吧！皇上，母皇，皇上，延吉是您的侄孙，是我哥留下来的孩子，您就忍心让他死吗？皇上，君要臣死，有何不可吗？朕已经对你们一家格外开恩了。从房州老远召你们回宫，让你们享尽荣华富贵，为何还不知足？知不知道，议论朝政是死罪？皇上，这里面一定有误会呀、啊！皇上，这两个孩子年少无知，对宫里的规矩也不熟悉。他们一直是听您话的，这里面一定是有人要陷害他们，皇上。是啊，皇上，延吉他生性胆小，又不懂说话，他绝对不敢议论皇上半句闲言，这一定都是误会啊！请皇上明察。怎么会是误会？难道他们没有口出狂言吗？皇上，您，您是不是亲耳听到的？如果不是亲耳听到的，那一定是有小人，小人要陷害他们呀！皇上，您可不能听信谗言呐、啊！每天这里这么多奏折，难道每一件事情朕都要亲耳听到才能够相信吗？不，皇上，我我,我相信我的一对儿女，他们不会不敬皇上。如果有，那也只是一点无心快意。他们不会这样的，他们更不会非议朝纲。无心快意，如果宫中每个人都是无心快意，那么日后朕岂不是可以任人非议？皇上，宠润贤惠都是太子的血脉，也是皇上的嫡亲呐，皇上。您就看在他们多年在外生活，回到宫中以后，难得三代同堂，承欢膝下，您就和外开恩吧，皇上。皇上就是朕的孙儿，朕才不能网开一面，否则日后朕怎能服天下悠悠之口？天下臣民从此都可以对朕说三道四吗？皇上，死罪可免。活罪难逃，皇上大可以严惩他们。天下的臣民也会知道皇上天威难反。更何况，皇上要当曾祖母了，太子要当祖父了呀。是啊，皇上，贤惠已经有身孕了。求皇上，看在郡主腹中小儿的份上，放过他们吧。早不说，晚不说，如今才说有什么用？这明摆着是故意拖延，这不是戏弄皇上吗？如此大事，怎敢欺骗皇上？皇上，皇上可以找来一医，为郡主一查究竟啊！你，你倒是说句话呀！你说呀！求母皇饶恕他们。好了，不用啰嗦了。朕一言九鼎，一言即出，即可收回。不，不不，皇上，可以的，可以的，可以的，您说可以就可以。皇上，您就罚媳妇儿的罪吧，罚我教子无方的罪吧，我愿意受罚。您就罚我的罪吧，我可以替他们的罪啊。皇上，宁王不纵啊！对呀、啊，皇上，有第一次就有第二次、第三次，一发不可收拾啊！朕意已决，朕可以做的，就是将他们风光大葬。不，皇上。我不要他们风光大葬，我要他们活着。皇上，我要他们活着。皇上开恩呐！皇上放了他们吧！皇上。皇上
，把他们拉出去。是，皇上开恩呐！皇上，皇上，皇上开恩呐！皇上，母皇开恩！求皇上开恩呐！皇上开恩呐！母皇。充满怨恨的目光，到如今，我还记得一清二楚。太子的一对儿女，吴三思的侄儿，无论哪一个得到天下，我们都是死路一条。所以，我们还是尽早谋离宫之路啊！可是，我们已经把李氏、武氏的人全都得罪了。就算我们能够离开皇宫，也未必能够苟且偷生。我们跟项王李旦没有什么恩怨吧？如果我们扶助他夺得帝位，或许……还有一线生机呀、啊！他毕竟是姓李的。宫中呼奴何必，锦衣玉食。我真舍不得这里的一切、啊。